हलो फ्रेंड्स वीडियो ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाट्यूट वह मेन एल टॉपिक्स ना डिस्क चल ऑलरेडी सपरेट वीडियोस नप्लोड पक्षे और फाइनल रिवीशन अलग रीक्यापे या वीडियो उद्देशिक मे बी इतर लॉंग ड्यूरेशन वीडियो आवान्ल चांस फाइनल रीक्यापे या उदेशिक ओके सो लेट स्टार्ट अब नो आदम इनपरें इंटरप्रिटेशन अदान इंटरप्रिटेशन कैटे एक्सप्लेन अगर अलग मीनिंग एक्सप्लेन अलग गीव सो इंटरप्रिटेशन इस प्रोसेस ऑफ गीवि और एक्सप्लेनिंग मीनिंग फॉर सम मैटे स्टाट्यूटे अब ऋट लो आज पास बै लेजिस्लच बॉडी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाट्यूटे करक्ट अंडर्स्टिंग ऑफ लो मीनिंग इट ईस प्रोसे ऑफ फैंडिंग ऊट आक्चल और एक्साक्ट मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ लो एंड इट ईस कॉमी अडॉप्टड बै को आज द ड्यूटी ऑफ द को इज नोट मियर्ली रीडिंग द लो बट ऑलसो अप्लाइंग द लो इन आक्रेट मानर इन अगर सारमेंटि डेफिनेशन पर दैट इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाट्यूट दैट इस प्रोसेस बै विच को सीक्स टू एसटे द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लच थ्रू द मीडियम ऑफ अतोरीटेटीव फोम इन विच इट ईस एक्सप्रस्ड अब बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाट्यूटे पर ओणी अब अडॉप्टी को लो इंटन आक्चल आक्साक्ट मीनिंग फैंड ऊटिया इंटरप्रिटेशन स्कोपाइट पर स्टाट्यूटरी पोसीन आंबिग्वस समय अलग क्लियर समय अलग प्रोविशनस डिफरेंट मीनिंग वह सीचन इतना सीचन नीटरप्रिटेशन ऑफ स्टाट्यूटि इंपॉर्टेंस वरुदी ना पार्ट ऑफ स्टाट्यूट पार्ट ऑफ स्टाट्यूट अब इंटरनल एड्स पर अगत वरान षोट्ट टाइटल षोट्ट टाइटल पर स्टाट्यूटि नेम पर लोंग टाइटल अल पर्प स्कोप अदाना प्रियांबल प्रियांबल लोंग टाइटल शेष प्रियांबल अब स्टार्ट वित् लाइक वेरास डेफिनेशन अलग इंटरप्रिटेशन क्लोस अदाटी सर्ट वेड्स डिफाइन वेट स्टाट्यूट सर्ट वेड्स आंफ्यूशन अलग मनसा रीति डिफ अब मनसा वेट और क्लोस आडी प्रोविशनस अदान डेफिनेशन अलग इंटरप्रिटेशन क्लोस उद्देशिक हेडिंग हेडिंग सैट ऑफ सेंशनस मेल हेडिंग वा अलग सेंशन मेल अदा हेडिंग उद्देश टाइटल रीति आक्टेद इलस्ट्रेशन अब नमक सीमप्लैट नमुक एक्सप्लेशन वह मनसान प्राक्टिकल आसपेक्ट मनसान इलस्ट्रेशन वे एक्सप्लेशन अदर पर्टिकुला प्रोविशन अब वृत्ति मनसा वे एक्सप्लेन एक्सप्लेशन अब अणसेटी रिमूव हेलप प्रोवैसो प्रोवैसो मे बेसिकली अब स्टार्ट और संभव प्रोवैड दैट अब मे बी और कंशन और प्रोविशन अलग स्टाट्यूटि कूड़े आड्डी अदर कंशन वे कंशन औरमीचे चेरत वाईक वे एक्सेपन अब नमक एक्सक्ूड प्रोविशन एक्सक्ूडी अब एक्सप्टेट एक्सेपन वे मार्जिनल नोट्स अब सेंशन सैडिल आड्डा अब आ सफक्टे एक्सप्लेन हेलप स्कड्यूल अब एंडल स्कड्यूल आक्टि अद एक्सापि ना कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेलव स्कड्यूल अब मैन्यू डीटेल आक्टिव बड़ा मैन्यू डीटेल स्कड्यूल ऋटन लास्ट में सेविंग क्लोस अलग ऋपीलिंग क्लोस अब ना ऑलरेडी ऋपील स्टाट्यूटे ओलड स्टाट्यूट चल रईट सेविया वे हेलप क्लोस सेविंग क्लोस सो दीस आर द पार्ट्स ऑफ द स्टाट्यूट आज ऑलसो नोण आज इंटरनल एड्स ऑफ द स्टाट्यूट स्टाट्यूट ना लेजिस्लेशन आट्स टाइप लेजिस्लेशन पर नमक लो मेकिंग अदर अतोरीटी अलग गवेणिंग बोडी आदेश लेजिस्टर वाकिल वरुद लेजिस्टे लोन लाटमें मेकिंग अब लेजिस्लचर लो मेकिंग अर्थ लेजिस्लेशन सो इट ईस प्रोसे ऑर ऋसल्ट ऑफ एनोलिंग एन आक्टिंग और प्रमुगेटिंग लॉस बै लेजिस्लच पार्लमेंट और अनलोग गवेणिंग बोडी लेजिस्लचर्जिस्लेशन पलता है सूप्रीम लेजिस्लेशन अब्यूशन अलग पार्लमेंट अगर सपोर्डिनेट लेजिस्लेशन आ सूप्रीम आलपी कोलोनियल लेजिस्लेशन एक्सीक्ूटीव बॉडी की एक्सीक्ूटीव लेजिस्लेशन जुडीष्यल लेजिस्लेशन मुंसीपल लेजिस्लेशन ऑटोनोम लेजिस्लेशन अभी सेंफ रूलिंग आॉडी आई अब डेलिगेट लेजिस्लेशन अरा बॉडी की डेलिगेट अधिकार डेलिगेट लेजिस्लेशन सो दीस आर ऑल अबउट लेजिस्लेशन इन नाम वरिदान रूलसोट 
അപ്പോൾ റൂൾസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആദ്യത്തെ പറയുന്ന ലിറ്ററൽ മീനിങ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മീനിങ് ഓർഡിനറി മീനിങ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് മിസ്സി ഫ്രോൾ മിസ്സി ഫ്രോൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്സി ഫ്രോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ച് സപ്രസ് ചെയ്ത് റെമഡി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിസ്സി ഫ്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൊരു കേസ് ഹേഡൻസ് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഹേഡൻസ് കേസിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തിങ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാട്ട് വാസ് ദ കോമൺ ലോ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ദി ആക്ട് രണ്ടാമത്തെ വാട്ട് വാസ് ദ മിസ് ചീഫ് മൂന്നാമത്തെ വാട്ട് റെമഡി ഡിഡ് പാർലമെൻറ്റ് സോട്ട് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദിസ് മിസ് ചീഫ് നാലാമത്തെ ത്രൂ റീസൺ ഓഫ് ദ റെമഡി പിന്നെ ദ സ്മിത് പീസ് വേഴ്സസ് ഹ്യൂക്സ് എന്ന കേസിൽ നിന്നാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മിസ് ചീഫ് റൂൾ പിന്നെ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് ബ്രോ പാക്കേഴ്സ് റൂൾ എന്നുള്ളത് അത് പറയുന്നത് വെച്ച് ഈ ലിറ്ററൽ റൂൾ പോലെയല്ല ലിറ്റർ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ മീനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റൂൾ അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഇൻറ്റൻഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് അവിടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആപ്പിക്വിറ്റി ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഹാർമോണിയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റൂൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂട്ട് രണ്ട് പേരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഹാർമോണിയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ആൾ അബൌട്ട് ദി റൂൾസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ്സ് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണക്റ്റഡ് ലോസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സേവിങ് സേവിങ്സ് അതൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് അതൊക്കെ ഇനി പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ്സിൽ പറയുന്നതാണ് ഡിക്ഷണറി അതേപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് റെഫറൻസ് ടു അതർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് റീസൺസ് പാർലമെൻറ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് സർക്കുംസ്റ്റൻസസ് പിന്നെ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് അതിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പിന്നെ റെഫറൻസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഫോറിൻ ഡെസിഷൻസ് ഫോറിൻ ഡെസിഷൻസ് കമ്മോട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഡിക്ഷണറീസ് പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് റെഫറൻസ് ടു അതർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് പാർലമെൻറ്ററി ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനത്തെ സർക്കുംസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഇത്രയുമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വീക്കർ സെക്ഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിലൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്റ്റിൽ എംപ്ലോയറിനേക്കാൾ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് മാൻ ആണ് കൂടുതലും അവിടെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് റൂൾ ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് പിനൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അതിന് ഇറ്റ് കംസ് ടു പിനൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പിനൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിക്ക കേസിലും അക്യൂസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നോ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി പണിഷ്ഡ് അൺലെസ് ഹിസ് ആക്ട് കംസ് വിത്ത് ഇൻ പ്ലെയിൻ മീനിങ് പിന്നെ രണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള അക്യൂസ്ഡ് ഫേവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബെനിഫിറ്റ് എപ്പോഴും അക്യൂസ്ഡ് ആണ് പോവുക പിന്നെ മെൻസ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടാക്സ് ഇൻസ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇൻസ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ട് വ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എപ്പോഴും എസ് എസ് സിയുടെ ഫേവറിലായിരിക്കണം അതിന്
ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് സിമ്പിൾ പ്ലഷർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് സെൻസസ് റിച്ച് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ബെനവലൻസ് നോളജ് മെമ്മറി അതൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇക്വിറ്റബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാൻഡേറ്ററി ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആ പ്രൊവിഷൻസ് അംഗീകരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ ഇരിക്കും ചില സമയത്ത് എയ്റ്റോ എയ്റ്റി ഓർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് മേ ബി കിട്ടിയെന്നൊന്നും വരില്ല സോ ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു ദാറ്റ് അതാണ് മാൻഡേറ്ററി ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാക്സിമങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ബോണം പാട്ടം ബോണം പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലോഫുൾ മീൻസിലായിരിക്കണം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിനെ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇജസ്റ്റ് ഇൻ ജനറൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇതുണ്ടായിരിക്കണം ഐ മീൻ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ആക്കണം ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് പിന്നെ നോ സിറ്റർ എസോസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് വേർഡ്സ് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ കണ്ടംപ്രീന എക്സ്പോസിഷൻ എക്സ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരാണോ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അയാളായിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റൈ ഡിസീസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Uh, that is stand by the court i mean stand by the president president alle like previous decision eppolum aa court consider cheyanam ennana avaru udheshikkunnathu it requires the court to follow and respect precedents established by the court of higher authority it means to stand by desired matters ratio decident in parayunnathu endana reason for the judgment aanu de minimis non curat clause nanu ayinj law doesn't account for trifles adhe the trivial matters and little things okku onnum law minds illa pinna parayunnathu prospective overruling adhe endana nanu cheyni prospective effect nanu endana ഇപ്പോൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന ലൈക്ക് അത് ഇപ്പോഴല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ മാത്രമാണ് ആവുന്നത് അതാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഓവർവോളിങ് പിന്നെ പറയുന്ന ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് കളർ കളറബിൾ ലെജിസ്ലേഷൻ അതിനകത്ത് പറയുന്ന സെവൻത് സ്കെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പാർലമെൻറ്റിന് ലോ മേക്കിംഗ് പവർ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ പവർ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് കളറബിൾ ലെജിസ്ലേഷൻ പിന്നെ ഒരു ടേം വരുന്നതാണ് ആൻറ്റിപ്പതി ആൻറ്റിപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആക്ഷൻസ് അപ്രൂവ് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻറ്റിപ്പതി ഈ ആൻറ്റിപ്പതി ഉണ്ട് സിമ്പത്തി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആർബിട്രറൽ റൂളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പലതരത്തിലാണ് അത് ടെമ്പററി ഉണ്ട് ടെമ്പററി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് വാലിഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെർമനൻ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം ഡയറക്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെയാണ് പിന്നെ കോൺസിക്വൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ കോഡിഫൈങ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡിഫൈങ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ലീഡിങ് ദി സെയിം സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യും ഡിക്ലറേറ്ററി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എൻ ആക്ട് ഇസ് എനാക്ടഡ് ടു റിമൂവ് സം ഡൗട്ട് ഇൻ എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ദൻ ഡിക്ലറേറ്ററി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ അമെൻഡിങ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ അതാണ് പിന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിപ്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സോ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങ